。美国还在出招，沙特却一点都不慌，因为有中国伙伴在，美国的威胁就是个笑话。百年变局已开始了。各位网友，大家好，我是卢忠诚，欢迎来到本期忠诚 Talk。10月初啊，沙特阿拉伯等欧佩克国家和俄罗斯等非欧佩克国家做了一项重要决定，那就是从11月起，将原油日均总产量下调200万桶。这对美国来说可是一次重大打击，所以美国对沙特发出了威胁。今天我们就来讲讲沙特不惧怕美国威胁。在几个月之前啊，拜登为了缓解美国国内高涨的油价以及提高选票，不得不收回曾经的嚣张，被迫放下了高贵的身段，前往沙特示好，甚至呢还陪着笑脸同沙特王储亲密碰拳，这才换得了欧佩克象征性的每天增产10万桶。但即便就是这象征性的日增长10万桶，也没维持多久，就改变了。近期呢？欧佩克家决定每天减产200万桶，此举带来的最直接影响将可能导致石油价格重拾上涨走向，美国通货膨胀将再度飙升，拜登的民主党大概率会失去中期选举获胜的机会，总统之位呢，将来也更容易丢掉了。同时呢，油价高涨也能在一定程度上帮助俄罗斯缓解当下的经济困境，这就宛如一记响亮的耳光。打在了拜登脸上，拜登政府呢，则是非常失望，威胁称将会和国会一起重新考虑美国和沙特未来的关系。越来越多美国国会议员呢，也嚷嚷着要对沙特进行报复。毕竟，沙特是欧佩克的领导者，是该组织唯一的大哥。美国呢，要擒贼先擒王，将战场上的兵法都用在了如何对付自己看不顺眼的沙特人身上。为了威胁沙特收回成命，美国国会参议院外交关系委员会主席梅内德斯日前对沙特强硬表态，称美国要立即冻结与沙特的所有合作，包括军售。梅内德斯在美国对外军售问题上拥有否决权，也就是说，如果沙特不改变立场，不同美国站在一起，梅内德斯就要否决拜登政府跟沙特之间的军火贸易以及安全合作。这是迄今为止啊，美国对欧佩克家削减石油产量的最强烈回应之一。这也看出啊，美国对沙特无计可施了，只能从军售和安全合作方面下手了。不过话又说回来了，如果美国真的决定用不履行安全承诺来威胁沙特，沙特也丝毫不慌，因为只要有中国这个伙伴在，美国的所有这些威胁啊，就只会是个笑话。由于中国在中东地区经过几十年的持续耕耘，影响力日渐增强，这些中东国家不再只跟定美国，有一些已转头加强同中国的合作。所以说呢，在中国实力与日俱增的背景下，沙特的选择不再单一了，中国已经成为更好的合作伙伴。在此情况下呢，美国不卖武器给沙特，沙特自然会寻找其他国家来替代。中国和俄罗斯。都是更好的选择。其实啊，早在上个世纪，沙特就已经从中国引进了东风三弹道导弹，当了镇国神器。之后呢，还有中国的查打一体无人机等先进装备。如今呢，中国装备更是不输美国，沙特大可以和中国加强合作。所以，美国今天的威胁对沙特来说啊，可能就不值一提了。从另一个角度讲，这对中国来说，更是一个同沙特增强合作的。绝好机会。总之一句话，当今世界，华盛顿早就没有了一言九鼎的实力了。世界各国已看清了自私自利的美国，所以欧佩克不再屈从于美国的指挥棒。可笑的是啊，美国却还以为自己活在那个各国都对华盛顿言听计从、敢怒不敢言的时代。美国政客应该明白一件事了：自私自利，动不动就拿威胁来施压各国，只会将盟友推得更远。世界百年变局已经开始了。好，各位网友，今天的话题我们就聊到这儿，欢迎大家留言讨论，我们下期再见。